مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنية رند باعدنا لل عربي باشي لل اتهم پردانا پتا ورس تكسران نام پرشيل چون دي رند محمد اند پستقم جن ستكسر ينجن عربي لبريام ادم ادند انبند ماي ادند ويبلي كرشة روبنگل مانا كرنيا رند باعدنا لل نام پرشيل چده ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനോഹരമായി ആ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പഠിതാക്കൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന പരിമിതമായ വാക്കുകളും സ്ട്രക്ചറുകളും മാത്രം ഊന്നി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഭാഷയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെയും എത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ നൽകുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം അറിയാവുന്ന പദങ്ങളും പുറമെ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പദങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി ഭാഷ സംസാരിച്ചും ചിന്തിച്ചും വിനിമയം ചെയ്തും വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ധാരാളം തെറ്റുകളും കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും പരിമിതികളും സംസാരത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നാം അഭിമുഖീകരിക്കും അത് ഭാഷാ പഠനത്തിൽ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് അതിൽ വിഷമിക്കുകയോ ഭേജാറാവുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോകാം മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പുസ്തകം ഫാത്തിമയുടെ പുസ്തകം അതുപോലെ തന്നെ ഏകവചനത്തിലും ബഹുവചനത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് പദങ്ങളെ നാമങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളാണ് നാം കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി എന്റെ പുസ്തകം നിന്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങിയ ശൈലികൾ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അറബിയിൽ ആ കാര്യം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നതാണ് നാം തുടർന്ന് പരിശീലിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വെറും രണ്ട് വാക്കുകൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ നിന്റെ അവന്റെ അവളുടെ തുടങ്ങിയ സ്ട്രക്ചറുകളിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റാം ജവ്വാലുൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട വാക്കാണ് ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്ന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു നാമമാണ് ജവ്വാൽ ജവ്വാലു മൊഹമ്മദിൻ മൊഹമ്മദിന്റെ ജവ്വാൽ ഫോൺ മൊഹമ്മദിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഇനി എന്റെ മൊബൈൽ എന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക നമുക്കറിയാം ഞാൻ എന്ന സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ എന്നതിന് അറബിയിൽ അന എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ എന്റെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഈ ചേർത്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജവ്വാലുൻ മൊബൈൽ എന്റെ മൊബൈൽ ജവ്വാലി എന്റെ മൊബൈൽ കിതാബുൻ പുസ്തകം കിതാബി എന്റെ പുസ്തകം കലമുൻ പേന കലമി എന്റെ പേന ഹക്കൈബത്വൻ ബാഗ് ഹക്കൈബത്തി എന്റെ ബാഗ് അബുൻ പിതാവ് അബി എന്റെ വാപ്പ ഉമ്മൻ മാതാവ് ഉമ്മ ഉമ്മി എന്റെ ഉമ്മ ഈ രീതിയിൽ ഏത് വാക്കിനെയും ഈ എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്റെ എന്നർത്ഥത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജവാലി എന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ മാ ഹാദ ഇതെന്താണ് ഹാദ ജവാലി ഏത് എന്റെ ജവാലാണ് എന്റെ മൊബൈൽ ആണ് മാതാലിക്ക അതെന്താണ് ദാലിക്ക ജവാലി അത് എന്റെ ജവാലാണ് എന്റെ മൊബൈൽ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്റെ ഇന്ന വസ്തു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു വാക്കിനെ ഈ എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ട് മാറ്റിയാൽ എന്റെ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ലഭിക്കും കിതാബി കലമി എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്നാണെങ്കിൽ നാ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പദത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏതുപോലെ കിതാബ് മുഹമ്മദിൻ മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ മാതൃഭാഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ഇതര ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായാണ് അറബിയിലെ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഒഴുകുന്നത് അക്കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്റെ നിന്റെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ എന്നർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദിന് രണ്ടാമത് ഉപയോഗിച്ച തൽസ്ഥാനത്താണ് എന്റെ നിന്റെ എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലുള്ള പദങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജവാലി എന്റെ ജവാൽ ജവാലുന നമ്മുടെ ജവാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ കിതാബുന നമ്മുടെ പുസ്തകം കലമുന നമ്മുടെ കലമ് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യ വാക്കുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ദാരിസ്വൻ വിദ്യാർത്ഥി ദാരിസി എന്റെ വിദ്യാർത്ഥി എന്റെ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ 
ദാരിസായ എന്നാണ് പറയുക ദാരിസാനി എന്നതിലെ നീ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി പിന്നീട് ഈ എന്നത് അതിന്റെ മൂല രൂപത്തിലാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുക ഈ എന്നത് യ എന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് ദിവചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുക അപ്പോൾ ദാരിസായ എന്റെ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ കലമാനി എന്റെ രണ്ട് പേനകൾ എന്നാണെങ്കിൽ കലമായ എന്നാണ് പറയുക ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബഹുവചനത്തിൽ കുത്തുബൻ പുസ്തകങ്ങൾ കുത്തുബി എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നാൽ ബഹുവചനത്തിൽ ഊന ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ബഹുവചനമാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ദാരിസൂന അത്തരം ബഹുവചനങ്ങളിൽ നാ കട്ട് ചെയ്തു പോകും ദാരിസൂ അതിനുശേഷം യ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ദാരിസൂയ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാം പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം കിതാബി എന്റെ പുസ്തകം എന്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിൽ കിതാബായ എന്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ കുത്തുബി സാധാരണ പോലെ തന്നെ കുത്തുബി കാരണം അത് എൻ എന്ന പദ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ എന്ന ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കാണ് കുത്തുബൻ കുത്തുബി എന്നാൽ ചില ബഹുവചന പദങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഊനയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ബഹുവചന പദങ്ങളിൽ ന കട്ട് ചെയ്തു പോയാൽ ഊ എന്നതിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലും ദ്വിവചനത്തിലെ പോലെ യ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ എന്നർത്ഥം ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ദാരിസി എന്റെ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ദാരിസത്തി എന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ദാരിസായ എന്റെ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ദാരിസായ എന്റെ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ദാരിസൂയ എന്റെ കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദാരിസ ദാരിസാത്തി സാധാരണ പോലെ തന്നെ ദാരിസാത്വൻ എന്നതിന് ദാരിസാത്തി എന്റെ വിദ്യാർത്ഥി നികൾ ഇത്രയുമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പദങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാം ജവാലി എന്റെ ജവാൽ ജവാലുന നമ്മുടെ ജവാൽ ഇനി അവന്റെ അവളുടെ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ചേർക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നാം പരിശീലിക്കാൻ പോകുന്നത് അവൻ എന്നതിന് ഹുവ നമുക്കറിയാം ഹുവ ലോപിച്ചു ഹു എന്നാകും ജവാലുഹു അവന്റെ ജവാൽ ജവാലുഹു അവന്റെ ജവാൽ കിതാബുഹു അവന്റെ പുസ്തകം അതുപോലെ ഹിയ അവൾ ഹിയ എന്നത് ലോപിച്ച് ഹാ എന്നാകും ജവാലുഹ അവളുടെ ജവാൽ കലമുഹ അവളുടെ പേന അബൂഹ അവളുടെ പിതാവ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി രണ്ടു പേരാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടു പേരാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഭാഷയിൽ സംസാര ഭാഷയിൽ അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ലെങ്കിലും അടിസ്ഥാന ഭാഷയിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പ്രത്യേക പ്രയോഗമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹുമ എന്നാണ് അത് അതേ രൂപത്തിൽ ചേർത്താൽ മതി ജവാൽ ഹുമ അവ രണ്ടു പേരുടെ ജവാൽ കിതാബ് ഹുമ അവ രണ്ടു പേരുടെ കിതാബ് അവരുടെ പുസ്തകം എന്നാണെങ്കിൽ അവർ എന്നതിന് ഹും എന്നാണ് ജവാലു ഹും അവരുടെ ജവാൽ കിതാബ് ഹും അവരുടെ പുസ്തകം അവർ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഹുന്ന എന്നാണ് പദം അത് നേരെ ചേർത്താൽ മതി ജവാലു ഹുന്ന കിതാബ് ഹുന്ന അവരുടെ പുസ്തകം അവരുടെ ജവാൽ ജവാലു ഹ അവളുടെ മൊബൈൽ ജവാലു ഹുമ അവർ രണ്ടു പേരുടെ അതാണാവാം പെണ്ണാവാം പൊതു പ്രയോഗമാണ് സംസാര ഭാഷയിൽ ദിവചനം സാധാരണ കുറവാണ് എന്നാൽ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയിൽ അത് സാർവത്രികമാണ് കിതാബ് ഹുമ അവ രണ്ടു പേരുടെ പുസ്തകം ജവാലു ഹുമ അവ രണ്ടു പേരുടെ ജവാൽ ജവാലു ഹും അവരുടെ അവർ ആണുങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ജവാലു ഹുന്ന അവർ സ്ത്രീകളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇനി ഒരല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോവാം നീ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ അറബിയിൽ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം സാധാരണ നീ എന്നതിന് നമുക്കറിയാം അന്ത എന്നാണ് പറയുക സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അന്തി എന്ന് പറയും രണ്ടു പേർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്തുമ നിങ്ങൾ ബഹുവചനം അന്തും നിങ്ങൾ ബഹുവചനം സ്ത്രീലിംഗം അന്തുന്ന ഇക്കാര്യം നേരത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കി നാം പ്രയോഗിച്ചു വരുന്നതാണ് എന്നാൽ നിന്റെ എന്നർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് പദം രൂപപ്പെടുന്നത് ക എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ടത് ജവാലു ക നിന്റെ ജവാൽ ജവാലു ക 
കീ ക എന്നത് കി എന്നാക്കിയാൽ നിന്റെ സ്ത്രീയോട് അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജവ്വാലുക്കി നിന്റെ ജവ്വാൽ ജവ്വാലുക്കുമ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ അത് ആണും പെണ്ണും തുല്യമാണ് ജവ്വാലുക്കുമ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ജവ്വാൽ ജവ്വാലുക്കും നിങ്ങൾ കുറെ ആണുങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ജവ്വാൽ ജവ്വാലുക്കുന്ന നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ ജവ്വാൽ അപ്പോൾ ക ആണിനോട് നിന്റെ എന്നർത്ഥത്തിൽ ക സ്ത്രീയോട് നിന്റെ എന്നർത്ഥത്തിൽ കി ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ എന്നർത്ഥത്തിൽ കുമ നിങ്ങൾ എന്നർത്ഥത്തിൽ ആണുങ്ങളോട് കും നിങ്ങൾ എന്നർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളോട് കുന്ന ക കുമ കും അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണാണെങ്കിൽ കി കുമ കുന്ന എന്നിങ്ങനെ ചേർത്താൽ നീ നിന്റെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ നിങ്ങൾ കുറെ ആളുകളുടെ എന്നർത്ഥം ലഭിക്കും നമുക്ക് ഒരല്പം മുന്നോട്ട് പോവാം ഹാദ ജമീലി ഇത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് മൻഹാദ ഇതാരാണ് ഹാദ ജമീലി ഇത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഹാദ ദുഃഖാനി ഇത് എന്റെ കടയാണ് ഹാദ ബൈറ്റി ഇതെന്റെ വീടാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാം മാഹാദ ഇതെന്താണ് ഹാദ ബൈറ്റി ഇതെന്റെ വീടാണ് ഹാദ ദുഃഖാനി ഇതെന്റെ കടയാണ് മാതാലിക അതെന്താണ് ദാലിക ദുഃഖാനി അത് എന്റെ കടയാണ് ദാലിക ബൈറ്റി അതെന്റെ വീടാണ് അതുപോലെ മൻ ഹാദ ഇത് ആരാണ് ഹാദ ജമീലി ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് മൻ ദാലിക അതാരാണ് ദാലിക ജമീലി അതെന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അതുപോലെ സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിൽ മൻ ഹാദിഹി ഇതാരാണ് ഹാദിഹി ജമീലത്തി ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് മൻ തിൽക്ക അതാരാണ് തിൽക്ക ദാരിസത്തി അതെന്റെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എമ്പാടും വാചകങ്ങൾ ചോദ്യരൂപത്തിൽ ചോദിക്കാം ഉത്തരം പറയാം അതിനെ ഏത് രീതിയിലും വികസിപ്പിക്കാം ഹാദ എന്നത് ഏകവചനത്തിലാണ് അതിന്റെ ദിവചനവും ബഹുവചനവും എല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കി പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഹാദാനി ഇവ രണ്ടു പേർ സ്വദിയ കായ എന്റെ രണ്ടു കൂട്ടുകാരാണ് സ്വദിയ കൊൻ കൂട്ടുകാരൻ സ്വദിയ കാനി രണ്ടു കൂട്ടുകാർ സ്വദിയ കായ എന്റെ രണ്ടു കൂട്ടുകാർ ഹാദാനി സ്വദിയ കായ ഇവർ രണ്ടു പേർ എന്റെ രണ്ടു കൂട്ടുകാരാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വാചകം വികസിപ്പിക്കാം വിപുലീകരിക്കാം ഹൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഹൽ ഹാദ ജമീലുക്ക ഇത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണോ ഹാദ ജമീലുക്ക ഇത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഹാദ ജമീലുഹു ഇത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഹാദ ജമീലുഹ ഇത് അവന്റെ കൂട്ടു അവളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഹാദ ജമീലുന ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന് ആണ് ഹാദ ജമീലുഹും ഇത് അവരുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഹാദ ജമീലുഹുന്ന ഇത് അവർ ആ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടുകാര് കൂട്ടുകാരൻ ആണ് ഹാദ ജമീലുക്കുമ ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഹാദ ജമീലുക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഹാദ ജമീലുക്കുന്ന ഇത് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഏതൊരു പദത്തെയും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്റെ നിന്റെ അവന്റെ അവളുടെ നമ്മുടെ എന്നിങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ആശയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കിതാബുഹു അവന്റെ പുസ്തകം കിതാബുഹ അവളുടെ പുസ്തകം കിതാബുക്ക നിന്റെ പുസ്തകം കിതാബുക്കി നിന്റെ സ്ത്രീയോട് നിന്റെ പുസ്തകം കിതാബി എന്റെ പുസ്തകം കിതാബുന നമ്മുടെ പുസ്തകം അതുപോലെ രണ്ടാളാണെങ്കിൽ കിതാബുഹുമ അവർ രണ്ടുപേരുടെ പുസ്തകം കിതാബുക്കുമ നേരെ മുന്നിലുള്ള രണ്ടാളോട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പുസ്തകം കിതാബുന നമ്മുടെ രണ്ടാളാവാം രണ്ടിലധികം ആളാവാം പുസ്തകം ബഹുവചനത്തിൽ കിതാബുഹും അവരുടെ പുസ്തകം ആണുങ്ങൾ കിതാബുക്കും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ആണുങ്ങൾ കിതാബുഹുന്ന അവരുടെ സ്ത്രീകൾ പുസ്തകം കിതാബുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ പുസ്തകം ഇത്രയുമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതി ഇത് അറിയുക എന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല ലളിതമാണ് 
പക്ഷെ ഇത് ധാരാളം പ്രയോഗിച്ച് ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിച്ച് ഈ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലൂടെ ഭാഷ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പം വാചകം ചോദ്യവും ഉത്തരവും നിർമ്മിച്ചു നോക്കാം ഹാദ മൊഹമ്മദ് ഇത് മൊഹമ്മദ് ആണ് ലളിതമായ വാചകമാണ് മൻഹാദ ഹാദ മൊഹമ്മദ് ഇത് മൊഹമ്മദ് ആണ് ഹൽ ഹാദ മൊഹമ്മദ് ഇത് മൊഹമ്മദ് ആണോ നാം ഹാദ മൊഹമ്മദ് ഇത് മൊഹമ്മദ് ആണ് ഹാദ വലത് ഇത് കുട്ടിയാണ് ഹൽ ഹാദ വലത് ഇത് കുട്ടിയാണോ നാം ഹാദ വലത് ഇത് കുട്ടിയാണ് ഇത്രയും നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു പോയ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഇതിനെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് പാഠങ്ങളിലായി പരിചയപ്പെട്ടു വരുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം എന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരം പറയാനും ശ്രമിക്കാം മൻഹാദ ഇത് ആരാണ് ഹാദ സ്വദീഖു മൊഹമ്മദീൻ സ്വദീഖുൻ കൂട്ടുകാരൻ സ്വദീഖു മൊഹമ്മദീൻ ഇത് മൊഹമ്മദിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആണ് മൻ ഹാദാനി ഇവർ രണ്ടു പേര് ആരെല്ലാമാണ് ഹാദാനി സ്വദീഖാ മൊഹമ്മദീൻ ഇവർ രണ്ടു പേര് മൊഹമ്മദിന്റെ രണ്ടു കൂട്ടുകാരാണ് മൻ ഹാഉലായി ഇവർ ആരെല്ലാമാണ് ഹാഉലായി സ്വദീഖുൻ എന്നതിന്റെ ബഹുവചനം അസ്തിഖാ എന്നാണ് ഹാഉലായി അസ്തിഖാഉ മൊഹമ്മദീൻ ഇവർ മൊഹമ്മദിന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് ഇതുപോലെ ഹാദ ജവാലു ഖദീജത്ത ഇത് ഖദീജയുടെ ജവാൽ ആണ് മാ ഹാദ ഇതെന്താണ് ഹാദ ജവാലു ഖദീജത്ത ഇത് ഖദീജയുടെ ജവാലാണ് ഹൽ ഹാദ ജവാലു ഖദീജത്ത ഇത് ഖദീജയുടെ ജവാലാണോ നാം ഹാദ ജവാലു ഖദീജത്ത അതെ ഇത് ഖദീജയുടെ ജവാലാണ് ആണ് ഇനി നിഷേധ രൂപത്തിലും പറയാം ഹൽ ഹാദ കലമു മൊഹമ്മദിൻ ഇത് മൊഹമ്മദിന്റെ കലം പേനയാണോ ആണെങ്കിൽ നാം ഹാദ കലമു മൊഹമ്മദിൻ അതെ ഇത് മൊഹമ്മദിന്റെ പേനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാദ കലമു അഹമ്മദ അല്ല ഇത് അഹമ്മദിന്റെ പേനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൽ ഹാദ കലമു മൊഹമ്മദിൻ ഇത് മൊഹമ്മദിന്റെ പേനയാണോ ല അല്ല ഹദ കലമി ഇത് എന്റെ പേനയാണ് ഹൽ ഹദ കലമുക്ക ഇത് നിന്റെ പേനയാണോ ല ഹാദ കലമുഹു അല്ല ഇത് അവന്റെ പേനയാണ് ഹൽ ഹദ കലമു ഫാത്തിമത്ത ഇത് ഫാത്തിമയുടെ കലം പേനയാണോ ല അല്ല ഹാദ കലമു മൊഹമ്മദിൻ വസൈദിൻ ഇത് മൊഹമ്മദിന്റെയും സെയ്ദിന്റെയും പേനയാണ് ഹൽ ഹാദ ജവാലു ജമീലത്തിക്ക ഇത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ജവാൽ മൊബൈലാണോ നാം ഹാദ ജവാലു ജമീലത്തി ഇത് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ജവാലാണ് ഹാദ ജവാലു മൊഹമ്മദിൻ വതീഹി ഇത് മൊഹമ്മദിന്റെയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെയും ജവാലാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നാം പഠിച്ച സ്ട്രക്ചറുകൾ സാധ്യമായ എല്ലാ രീതിയിലും കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ച് കൂടുതൽ പദ ഘടനകൾ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുവഴി വളരെ മനോഹരമായി ഭാഷ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ അടുത്ത പാഠത്തിൽ പരിചയപ്പെടാം ഇൻഷാ അല്ല